Einen ganz wundervollen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zurück zu Kotlin. Heute geht es um Vererbung. Vererbung ist einer der weiteren großen, großen Punkte, wenn man um objektorientierte, objektorientierte Programmierung sich äh, dreht. Und ja, objektorientierte Programmierung ist eigentlich Klassen, Interfaces und vor allem Interfaces wegen Vererbung. Das heißt Vererbung, einer der zwei wichtigsten äh, Punkte hier zusammen mit dem Klassenkonzept eben. Okay, nun, wenn wir jetzt hier mit Vererbung irgendwas machen wollen, dann hat man immer mehrere Klassen. Das heißt, ich schreibe hier jetzt tatsächlich direkt mal eine neue Klasse hin und ähm, dann wird das, glaube ich, ein bisschen deutlicher. Das heißt, wir haben hier die Klasse Lebewesen. Und offensichtlich gilt ja, jede Maus ist auch ein Lebewesen. Und genau so müsst ihr eigentlich immer vorgehen. Jede Maus ist ein Lebewesen, also erbt die Maus von Lebewesen. Okay, das heißt die Klasse Maus erbt von Lebewesen. Ich fülle jetzt hier gerade mal nur ganz leicht diese Klasse Lebewesen mit ein paar kleinen Grundsatzdingern. Ähm, zum Beispiel ähm, machen wir hier mal eine Art, ist ein String und das setzen wir standardmäßig mal auf Säuger. Äh, ja. Säuger, dahin kommt das E und, wobei ich das eigentlich auch als E schreiben könnte hier mal, ähm, das ist ja nicht irgendwie im Code. Und ja, dann haben wir vielleicht noch eine Funktion von ähm, äh, die horribly, die horribly, wobei wir im Deutschen sind, ne? Ähm, furcht auf furchtbare Art und Weise sterben. So, ähm, und, ey, das wollte ich nicht. Hinten dran, bitte. So. Genau, und was wollen wir hier machen? Wir wollen einfach nur ein Printline haben. Printline. Sternchen. Röchel. Tot. Okay. So, ähm, einfach nur ein irgendwas, damit, damit wir sehen, was mit Funktionen und mit Attributen hier passiert. Und ja, was jetzt passiert ist folgendes. Wir wollen, dass jede Maus ein Lebewesen ist, damit wir nachher den Fridolin auf furchtbare Art und Weise töten können. Ähm, und ja, das machen wir, indem wir hier hinten dran einfach einen Doppelpunkt setzen. Das steht für Vererbung. Und jetzt sagen wir, hey, schau mal, jede Maus ist ein Lebewesen, also Lebewesen. So, und jetzt haben wir es tatsächlich schon fast geschafft. In Kotlin ist es so, dass wenn ihr, sobald ihr von einer Klasse erben könnt, also es ist nicht unbedingt immer sinnvoll, eine Vererbung zu machen. Ich möchte euch das Konzept aber zeigen. Und wir werden auch in unserem Praxisprojekt natürlich mit Vererbung was machen. Aber ich möchte euch jetzt hier ganz kurz vorher zeigen, was man eben machen muss. Also in Kotlin kann man standardmäßig nicht von jeder Klasse erben. Das ist in Java quasi das Äquivalent Final. Ähm, in Kotlin muss man hier ein Open vorne dran schreiben. Das heißt, man muss aktiv sagen, ich möchte von Lebewesen erben können. Und das ist hiermit quasi äh, angegeben, wenn ihr das, also wenn ihr hier davon erbt, dann müsst ihr diese Klasse auch mit Open definieren. Es macht keinen Unterschied, ihr könnt immer noch ein Lebewesen erstellen, also es ist nicht so, dass ihr jetzt plötzlich keine Lebewesen mehr erstellen könnt. Ihr könnt immer noch genauso ein Lebewesen erstellen, wie ihr vorhin Fridolin als Maus erstellen konntet. Ähm, aber jetzt könnt ihr eben auch äh, Klassen von Lebewesen erben lassen. So, und dann natürlich die beiden Klammern für den Konstruktor. Ähm, dazu komme ich sofort, okay? So, und was wir jetzt hier zur Verfügung haben, ihr seht ja, wir haben an der Klasse Maus im Endeffekt nichts geändert, ja? Also wir haben die Funktion Laufrad und die Funktion Print. Und wir haben die Variable Name und wir haben die Na Variablen V. Und was jetzt passiert ist, wir können Fridolin sterben lassen. Das heißt, wir, oder wir lassen, lassen wir Mini sterben, ich mag Fridolin. Mini mag ich nicht so sehr, ähm, genau. Und dann sagen wir hier Mini. So, auf furchtbare Art und Weise sterben. Und das ist jetzt eine Funktion, die wir in Lebewesen implementiert haben. Da ist quasi der Code dafür drin. Aber dadurch, dass wir die Vererbung durchgeführt haben, kann jetzt unsere Maus auch auf furchtbare Art und Weise sterben. Denn jedes Lebewesen kann das tun, okay? Und was wir hier jetzt sehen, da ist einmal Röchel, Röchel, tot. Ja, also das ist quasi diese, dieser Aufruf hier gewesen. Wir können aber auch theoretisch hier mehr machen, indem wir zum Beispiel... Ähm, keine Ahnung, wir können jede Berechnung hier reinschreiben, die wir wollen. Was wir nicht machen können, und das ist ganz, ganz wichtig, wir können in der Klasse Lebewesen nicht auf Name oder V eingehen. Also wir können diese beiden Dinge hier nicht zugreifen. Das geht nur in der Klasse Maus oder in allen Unterklassen von Maus. Wir können in allen Unterklassen auf die, Atri also Unterklasse ist Maus, weil wir von etwas erben, ja. Es ist quasi wie so eine Hierarchie. Lebewesen, Lebewesen, ist 
größer als Maus sozusagen. Das heißt, jede Maus ist ein Lebewesen, aber nicht jedes Lebewesen ist eine Maus. Es gibt ja auch noch, keine Ahnung, Elefanten und Menschen unter Umständen, ähm, sowas in der Richtung, ja. Das heißt, jedes Lebewesen kann seine eigenen Funktionen aufrufen. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel ähm, eine weitere Funktion schreiben, die mir diese Funktion aufruft. Jede, Le äh, jede Instanz von Lebewesen, was auch Mäuse sind, können auf die Variablen hier zugreifen, also zum Beispiel dieses, diese Art, ja, das heißt, ich kann hier zum Beispiel ähm, Printline Mini.art machen, das geht absolut, ja, ist ein Säuger, offensichtlich, was wir nicht machen können, ist, wir erstellen hier eine Variable Lebewesen, ein ganz allgemeines Lebewesen, Lebewesen vom Typ Lebewesen, ups, Lebewesen, ähm, ist gleich Lebewesen, Klammer, Klammer. So, und was wir jetzt nicht machen können, ist, wir können hier nicht Lebewesen irgendwelche Sachen ausführen lassen, die erst in der Unterklasse, also in Maus drin stehen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel nicht Print aufrufen, das geht nicht, weil diese Funktion existiert einfach in der Klasse nicht. Wir können auch nicht irgendwie Laufrad aufrufen oder Name oder V oder so, das geht alles nicht, ja. Name geht nicht, gibt es nicht. Was wir machen können, ist, wir können auf die Art zugreifen und wir können auf, auf furchtbare Art und Weise sterben zugreifen, weil das eben in Lebewesen drin steht. Das heißt, jede Instanz von Maus hat Zugriff auf alles von Maus und alles von Lebewesen und jede Instanz von Lebewesen hat nur Zugriff auf das von Lebewesen. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann aber auch hierher gehen und kann zum Beispiel sagen, hey, ich möchte von meiner Mini die Art ändern auf Maus. Das macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber ich kann es tun. Ja, das geht. Und wir sehen hier, okay, sie ist, ein Maus, sie ist Maus jetzt offensichtlich. Ich habe es ja hinten dran ausgegeben. Genau. Also so Sachen können wir machen. Wir können in den Unterklassen alles verändern, was von der Oberklasse kommt. Wir haben alles zur Verfügung. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, das Beispiel ist eigentlich relativ selbstsprechend, weil wir eben, Mäuse sind eine spezielle Art von Lebewesen. Das heißt, nicht jedes Lebewesen ist eine Maus, ja. Also kann nicht jedes Lebewesen alles genauso machen, wie eine Maus das tut. Okay, ähm, ich hoffe, das wurde einigermaßen klar. Ich hoffe, es wird noch deutlich klarer, wenn wir dann unser Praxisprojekt angehen. Das dauert allerdings noch ein kleines bisschen, weil ich vorher noch die fortgeschrittenen Dinge mit euch klären möchte, damit wir dort auch einen guten Code schreiben können. Und ihr könnt natürlich jetzt schon anfangen, ein kleines Projekt nebenher zu verfolgen. Das würde ich euch sogar stark empfehlen. Wirklich gut eine Übung machen kann man aber ohne ein richtiges Projekt hier nicht. Deswegen werde ich das jetzt hier vertagen auf unser Abschlussprojekt. Okay, und ja, das war's von meiner Seite erstmal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.